Ladies and gentlemen, whether you like it or not. Ow! Hedwig! Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try and tear me down. How did some slip of a girly boy become the internationally ignored song stylist barely standing before you? Damn, that's, I can't believe you're not a girl. Looks like we got some sugar daddies in the house. You could give me a cavity, honey. Now you're interested, huh? Inch, yeah. not itch. Intrigue. It is clear that I must find my other half. But is it a he or a she? Can two people actually become one? The dark turns and noise of this wicked little town. One day in the late mid 80s, I was in my early late 20s. I never knew that woman before that night, and I never knew she wasn't a woman. I've got a sweet tooth. Songs exploded out of us. We were outgrossing monster trucks in Wichita. When it comes to huge openings, a lot of people think of me. I had tried singing once, and they threw tomatoes. So after the show, I had a nice salad. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, both of you. Did you put a bra in a dryer? How many times do I have to tell you? You don't! Okay, everybody. I put on some makeup. Suddenly I'm this punk rock star. And I ain't ever. I'm never turning back. Hey, boy, take a walk on the wild side. Hedwig and the angry itch. When I think about all the people I have come upon in my travels, I have to think about the people who have come upon me. <laughs> yeah. Shut up. Tais-toi. Asseyez-vous. God. How do you know he's not LGBT? <laughs> <laughs> tout, tout le monde est libre de venir à cette projection. Il n'y a aucun, aucune censure. Yeah, everybody's welcome. Petite question comme ça, qui, euh, qui a découvert aujourd'hui le film oh. oh my god, wow. Alors, <rire> on s'était dit quand même avec John que euh, on parlerait quand même un peu de l'origine du projet, même si ça fait euh, des, des centaines, des milliers de fois qu'il a raconté un peu l'origine le, voilà, le, le, du projet, euh, qui est né... Euh, à New York, sur scène. Euh, John, quelques mots. Euh, la naissance était longue. Um, I wanted to create a theater piece that used rock and roll in a more authentic way. And I began with the myth of the origin of love from Plato. My father was a military commander of Berlin, so some of that setting was in my mind. And I imagined the son of the general as the protagonist who became Tommy. But there was a woman, a German woman, divorced army wife, who was my brother's babysitter and had other jobs. Who, who was my friend when I was 14. And she was the inspiration for Hedwig's persona. My composer, Stephen Trask, I met on an airplane. And we started working together. And he was the music director at a 
punk drag club called Squeeze Box, which was my favorite club ever. So I was watching many drag performers, trans drag performers, straight drag performers, all kinds of people performing at this amazing club and learning from them, learning about, you know, drag and punk. And uh, we eventually, over four years, got it to Off-Broadway. And the character being a kind of victim of the binarchy. I call it compatriarchy, it's binarchy. You know, it's like a man tells a woman how they are defined. His boyfriend, his government, coerced him into an operation a gender reassignment he didn't want when he was finding his own way as a femme boy, forced into a category and then abandoned. What happens to such a person? And we all know people abandoned by society in different ways. So that was the beginning of Hedvig. Euh, je voulais créer une euh, pièce euh, qui présente le rock and roll de façon plus authentique. Et la chanson euh, Origin of Love euh, vient du mythe de Platon. Et j'ai, comme mon père était commandeur euh, à Berlin, commandeur militaire à Berlin, j'avais déjà voilà les décors euh, en tête de, pour l'enfance de Hedwig. Euh, donc ce fils de général pour moi pouvait devenir le héros qui devient donc euh, Tommy. Et il euh, y avait une femme divorcée. Euh, qui a été la babysitter de mon frère, qui faisait aussi d'autres euh, petits boulots à côté, et qui a inspiré en partie voilà, la personnalité euh, de Hedwig. Euh, Stephen Trask, euh, le compositeur, je l'ai rencontré dans un avion, on a commencé à travailler ensemble, et euh, il était directeur musical pour un club punk drag qui s'appelait Squeezebox, et qui était vraiment un de mes endroits préférés, c'était extraordinaire, j'y ai vu énormément de performances de drag, et euh, j'ai énormément appris sur le punk et sur le drag. Et ensuite, euh, au bout de quatre ans, euh, on a réussi à en faire un spectacle qui a commencé à se jouer donc off-Broadway. Euh, le personnage d'Edwig est un personnage qui est une victime de ce que j'appelle le binarca, donc la contraction de patriar patriarcat et euh, binaire, bi euh, être binaire. Donc c'est-à-dire que les hommes disent aux femmes et, inverse, et inversement, comment ils doivent se définir. Et donc, ce jeune garçon, on, on l'oblige plus ou moins à se faire opérer. Donc, on lui donne une assignation de genre euh, dont il ne voulait pas, parce qu'il était en fait très bien, il se construisait très bien en tant que garçon euh, féminin. Et on l'oblige donc à rentrer dans une catégorie pour ensuite l'abandonner. Et des gens comme ça, qu'on abandonne à leur sort après les avoir forcés à faire des choses, on en connaît tous. Euh... Juste comme ça, pour, pour savoir, le film, il est, il est devenu culte, il a aidé beaucoup de gens, il est, Edwig est devenu le symbole d'une forme de liberté créatrice. Euh, Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que Edwig, euh, quelque part, vous colle à la peau, euh, soit avec vous euh, constamment. C'est un, un peu ça qui se passe. Il est, il est toujours là, finalement, Edwig, dans votre parcours, même après 20 ans. Well, there is a day. There are some days. <laughs> that they don't talk about it. I get recognized from Sandman more than Hedvig now. Um, but I love that it's a, a character that I can give to the world. I can give to other people to play. In fact, there's someone here who's going to play Hedvig in France at Avignon. Yes, there they are. <laughs> Uh, l'année prochaine and um, à Avignon and I love that I do not like to control Hedvig I like to let other people discover what they need to um, it's a role it's a fairy tale it's a conte it's something that people can make their own discoveries with I've met so many people who have played the role and it changes them completely. 
straight, gay, male, female, trans, non-binary trans, all kinds, all races, all ages, all genders, all sexualities. Because Hedvig is a silhouette that we recognize and we can step into it. That is the joy of drag. That is the joy of discovering something about yourself. I was a very feminine boy and very scared of my femininity. In many cultures, it's more acceptable to be a murderer than to be a woman, <laughs> you know? And I was terrified of my own femininity. And playing this role allowed me to feel those energies. We might call them feminine, masculine, but the mix that is within all of us. I believe that we're all in some way non-binary. We have many energies. And if we don't use them, if we don't express them, they die like an animal in your wall. And it can really stink up the house. Ça dépend des jours. Il y a des jours où on ne me parle pas d'Edwig et actuellement on me reconnaît plus dans la rue pour mon rôle dans la série Sandman que pour Hedwig, à vrai dire. Euh, C'est un personnage aujourd'hui que j'aime offrir à d'autres gens, d'autres personnes, dont effectivement euh, euh, celui qui va jouer Hedwig et qui est dans la salle, qui va jouer le rôle d'Edwig euh, à Avignon euh, euh, l'an prochain. Euh, un, je n'aime pas contrôler ce personnage j'aime bien laisser d'autres personnes le découvrir se découvrir à travers ce personnage parce que c'est un rôle, c'est un conte aussi cette histoire et toutes les personnes qui ont joué ce rôle disent que ça les a changés euh, des personnes de toutes ethnies, de tout genre de toute sexualité euh, parce que Edwig est une silhouette euh, qu'on qu reconnaît, dans laquelle on peut se reconnaître et qu'on va reconnaître dans la, on va se mettre dans sa peau et c'est ça la joie du drag. Euh, enfant, moi j'avais peur de ma féminité. J'étais un garçon féminin qui avait peur de sa féminité parce que dans certaines cultures, malheureusement, ça fait presque moins peur d'être un meurtrier que, que d'avoir un petit peu de, voilà, de, de féminité en soi. Euh, et ce rôle m'a permis de sentir les différentes énergies et de sentir que nous avons tous en nous un mélange de plusieurs énergies, féminines et masculines. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu tous non-binaires. Euh, on a en nous euh, ces différentes facettes. Et si on ne les exprime pas, certaines euh, de ces facettes, eh bien, euh, elles meurent, un peu comme un animal mort euh, dans une maison ou entre des murs. Et donc, euh, ça se met un peu à, à empester toute la maison dans ces cas-là. Alors, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder de manière non traditionnelle, non, parce que voilà, pour ceux qui, sont, qui ont déjà vu des masterclass ou des dialogues ici, dans cette salle, hein, c'est un peu plus classique d'habitude. Euh, là, John voulait quelque chose de différent. Donc, euh, pour ceux qui reçoivent le programme papier, euh, on avait annoncé un nom euh, qui, qui n'est pas là. C'est le nom de Marion Cotillard, euh, qui a eu un empêchement, qui est parti à Los Angeles pour un événement auquel elle devait assister. Euh, Peut-être quelques mots sur Marion Cotillard. Pourquoi, au départ, au départ avoir choisi, euh, l'avoir choisi pour venir ici, euh, même si elle n'est pas là parce que vous avez fait un, une pub Dior ensemble, vous avez travaillé ensemble. Mm -hmm. Est-ce qu'elle est une licorne, elle aussi I met her at Deauville and she told me Hedwig was her favorite film and remains her favorite film. And we became friends and uh, she even wanted to play the role, which I thought would be interesting, of course. Um, it didn't work out, but uh, we started, she brought me in to do a uh, commercials uh, for Dior when she was working with Dior and I for two years did Dior commercials which was not my usual gig um, <laughs> shooting in the Louvre with Melanie Laurent and a Black Panther it was new it was very new for me uh, but it was fun and she's in LA now working for Chanel <laughs> one or the other. Um, so uh, she's a sweetie and she's, we worked together on my last fictional podcast series uh, called Anthem Homunculus and uh, she plays my doctor, which she hated because all she had were technical terms in English to speak. Um, but uh, 
Yeah, I mean, there haven't been as many Hedvig productions in France as other countries, and I'm not sure why. We're going to try to uh, fix that next year. Um, but there was there was a, a small production starring a guy named Mathieu Bonicel, who's a very sweet friend of mine, and he's going to be singing with me tonight at uh, Le Pavillon Villette. Marion Cotillard, je l'ai rencontrée à Deauville. Elle est venue me voir et elle m'a dit que Hedwig était son, avait été son film préféré et que ça le restait, son film préféré. Il a même été question, elle avait très envie de jouer le personnage d'Hedwig, qui aurait été très intéressant, même si finalement ça n'a pas pu se faire. Euh, suite à ça, elle m'a, elle m'a fait engager pour, donc, quand elle travaillait pour Dior, elle a, elle a donné mon nom pour que tourner des pubs Dior, ce qui n'est pas mon. Voilà mon, ce que je fais d'habitude, mais c'était très intéressant de me retrouver dans le Louvre avec Mélanie Laurent et une panthère noire. Euh, actuellement, donc, elle est à Los Angeles pour Chanel. Voilà, c'est l'un ou l'autre, apparemment. Euh, donc, c'est un amour. Et euh, on a aussi, je l'ai aussi engagée pour une série de podcasts, une série de fiction euh, qui s'appelle Anthem Homunculus, dans lequel elle joue mon médecin. D'ailleurs, elle m'a un peu détestée pour ce rôle parce que je ne lui fais dire que des termes très techniques de médecine en anglais. Euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu autant de mise en scène de Hedwig en France que dans d'autres pays, ça a pu être le cas, je ne sais pas trop pourquoi, mais on essaie de réparer ça. Il y a eu une petite production à une époque avec euh, un acteur qui s'appelait Mathieu Bonicel, qui est un très bon ami, qui va chanter ce soir avec moi au pavillon Villette. Alors, je suis désolé, John, je ne suis pas Marion Cotillard. J'ai hésité à venir dans une de ces robes de cinéma qu'on a dans les collections de la Cinémathèque, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et euh, donc, on a inventé un dispositif qui consiste en fait à à mettre dans ce merveilleux chapeau quelques mots qui résonnent un petit peu, ou non d'ailleurs, avec euh, votre univers. Et donc le hasard va faire, il y a une trentaine de mots là-dedans, euh, que vous allez prendre quelques mots et on va voir ce qui se passe. Et on va voir quel, euh, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire en fait, ces mots. Chalai, on commence Solitude, solitude. I like solitude. I had a great COVID lockdown. I loved it for two months. Then I was depressed. But solitude is good for finding out how you really feel, for trying things you've never done, to have a date with yourself and see if you like yourself again or more, and uh, the very first play I directed, I used the song In My Solitude, sung by Billie Holiday. Uh, J'aime la solitude. Uh, J'ai passé uh, mes deux premiers mois de confinement, c'était super. Euh, et ensuite, bon, je suis un peu tombée en déprime. Euh, mais c'est excellent la solitude pour savoir euh, comment on se sent, faire un point, euh, essayer des nouvelles choses et euh, avoir une sorte de rencard avec soi-même pour euh, savoir si on s'aime toujours. Et ma, pr la première pièce que j'ai jouée, j'ai euh, dedans, il y avait euh, la chanson In My Solitude de Billie Holiday. Un autre Ok. Childhood, oh God. <laughs> I admire parents, you know, I could never be a parent. I'm more of a priest. And my mother, who was very Catholic, was like, I don't want you to go to hell, just become a priest. That's the place for you. And I said, Do you know what's been happening in the Catholic Church? She's like, propaganda, anti-Catholic propaganda. <laughs> um, my childhood was, is there a word, peri, peripatique? Peripathetic? Is that a word? Travel a lot? We say in English, peripatetic. Um, I, I, moved, I lived in 15 places as a child, and so I learned how to make friends quickly, but I also felt like the new guy and alone, and I, I was always the outsider. And being queer made me a double outsider, so that taught me how to be an artist. I sought out comfort in art. Um, my parents weren't particularly affectionate, but they were encouraging, 
they just didn't have time for me. And uh, but they did. My mom encouraged me to be an artist. My father was the general, and was actually uh, secretly gay. So I guess he kind of um, genetically taught me to be gay. I don't know. But he was a good guy. When he realized I was going to be happy, he, he was very supportive, even though he was always in the closet. And he loved my mother. He stayed with her till the end. J'admire les gens qui sont parents. Euh, moi, je ne pourrais vraiment pas l'être. Euh, je suis plus prêtre dans l'âme que parent. Euh, quand ma mère euh, a su que j'étais homo, elle m'a dit euh, qu'elle ne voulait pas que j'aille en enfer. Et donc, elle m'a dit, bah, à ce moment-là, voilà, deviens prêtre, va rejoindre l'église, c'est vraiment l'endroit pour toi. Et je lui ai dit, mais maman, tu sais ce qui se passe dans l'église catholique Elle me dit, non, c'est de la propagande anticatholique. J'ai eu une enfance assez nomade. Euh, J'ai vécu dans 15 endroits différents pendant mon enfance. Donc j'étais toujours, c'était bien parce que ça m'a appris à, à me faire des amis, à rencontrer du monde très rapidement. Mais c'était aussi, voilà, j'étais toujours le nouveau. J'étais toujours un petit peu seule, à part. Et le fait d'être queer m'a rendait encore plus à part. Euh, mais j'ai appris à trouver du réconfort dans l'art. C'est ça qui m'a appris à être un artiste. Euh, J'avais des parents qui étaient peu affectueux, mais qui étaient quand même encourageants. C'est simplement qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup le temps. Ma mère m'a beaucoup soutenue. Mon père, lui, était général, c'était voilà, le, le militaire dans la famille, il était secrètement gay mais euh, donc il m'a peut-être euh, voilà, inconsciemment ou génétiquement appris à, à l'être moi aussi mais en tout cas quand il a vu que je serais heureux il m'a il a, il a donné tout son soutien et, et il était encore dans le placard à ce moment-là euh, mais il aimait profondément ma mère et il est resté avec elle jusqu'à la fin Après, juste pour, pour, pour compléter euh, ce qui m'intéresse aussi c'est le, le sentiment d'enfance qu'il y a dans, dans, dans vos films et notamment euh, ben, dans, sa pression de, aussi parfois de, de liberté, de chaos aussi parfois ou de choses comme ça qui, qui peuvent faire penser à, en tout cas à, une, à un état d'enfance et euh, je pense notamment à cette phrase qu'on qu entend dans Rabbit Hole euh, où en fait les, les BK, donc le personnage de Nicole Kidman euh, va chercher sa, sa sœur au début du film euh, qui est arrêtée par les flics et, et euh, en gros elle lui reproche d'être dans, encore dans, dans, dans son enfance euh, et, et, et sa sœur lui répond ben il voilà, n'y a, a, a pas de date limite en gros euh, à l'enfance donc ça c'est j'avais le sentiment que c'est une phrase importante aussi pour, euh, pour votre cinéma yeah I guess so I mean I I think being an artist is, it requires a connection to your childhood the things that scared you that brought you joy that, that you question as you go um, But it's a it's a wonderful gift to be able to to make art and entertainment and but I I guess I find the enfance more in the performance you know because it really loose relaxes me loosens me up tonight tonight I'm looking forward to that a lot um, and th I think that keeps me young is performing. Um, Right, Julian? I mean, that's how... My friend Julian here is a performer, and he's playing with me tonight. And, and it, it, uh, it connects you directly to your childhood, I think, um, for better or worse, but usually for better. Les artistes ont un lien en général assez fort avec leur enfance euh, parce que euh, voilà c'est c'est l'art que l'on fait en général c'est lié à nos peurs à nos joies à nos interrogations euh, c'est un cadeau dans la vie de pouvoir faire de l'art euh, et euh, j'aime oui effectivement ce, ce côté enfantin dans dans les dans la performance dans la prestation dans le jeu euh, il y a ce lâcher prise d'ailleurs ce soir dans la soirée que je vais que je vais animer euh, j'ai hâte justement de me retrouver dans cet état d'esprit et je pense que c'est ça aussi qui qui permet de rester jeune Couleur. Je préfère la couleur bleue. <rires> Prochaine. Uh, Discords. Discords was the name of the punk band in my film How to Talk to Girls at Parties. And there was a famous punk label in DC called Discord and with an, you know, using the word chord as a pun. And uh, I love, I love a chord and I love a discord. I think you have to throw a wrench in to the works. You have to 
disrupt periodically uh, when it comes to telling a story, telling it in a new way, in a new new um, order, uh, with new style. Often the stories are similar, um, but I think if it comes through you, it is original because it never came through you before. So I tell people who are afraid of, oh my God, everything's been done. It's like, well, you haven't done it. and And things come out differently. Everyone, you know, everyone takes a shit and what it comes out is slightly different. <laughs> Maybe that's not the best metaphor, but <laughs> I prefer the snowflake, but <laughs> um, it's all kind of coming out of you. It's all, you know, I'm sorry. <laughs> Les Discords, c'était le nom du groupe de punk dans le film How to Talk to Girls at Parties. C'était le nom aussi d'un label à Washington qui était assez connu. Et avec évidemment ce jeu de mots sur chord qui veut dire un accord. Et j'aime à la fois les accords et les désaccords, la discorde. On a besoin de bousculer régulièrement voilà, les choses, les, les codes. Et quand quelque chose nous traverse, nous, c'est forcément nouveau par rapport à si ça traverse une autre personne. Et quand certains artistes me disent, ah oh là là, je ne sais pas quoi faire, tout a été fait, j'ai l'impression que tout a été fait. Euh, je leur dis, ben non, parce que toi, tu ne l'as jamais fait. Ça n'est pas passé par toi, donc ça n'a pas été fait par toi. Et donc voilà, euh, comme métaphore, on peut dire qu'on fait tous caca, mais on a tous un caca différent. Euh, mais la métaphore du flocon de neige est peut-être un peu plus élégante, de dire que tous les flocons de neige sont différents. OK, mon mot prochain est... Le corps. corps. Um, in Anthem, Marion Cotillard was a former uh, singer from the 80s, and I came up with a band name. I don't know if it sounds good in French, but the band name is uh, Suis pas mon corps. Je suis pas mon corps. Um, and when you're young, you you your body is more important because your mind is still developing but you also kind of hate your body when you're young then there's a sweet spot maybe you like your body and you have more of a mind and then your body starts to decay very quickly after 40 it's pretty much <laughs> but but i try to keep you know, keep fit and, and use it. And uh, both of my parents had Alzheimer's, so I am very aware of that, and I uh, sometimes forget it. Oh, God. <laughs> But I try to do things to keep all of it moving, continuing to move, not being trapped in the past, not being trapped in the future. Strangely, both of my parents, after the initial adjustment, sometimes a very difficult adjustment to Alzheimer's, found a place of peace and a kind of second childhood. Um, and they became very loving. You know, they forgot all of their dogma, which is one of the strange gifts of dementia. You, forgot, you forget what you're told is true and you just know what's true and you can see beauty more clearly because you're in the moment. You're not thinking about comparing it to something in the past or what you can do with it in the future. If you are here now, you can see beauty. And my father would point out beautiful things, a full moon over a mountain, and he would say, look at that. That makes you think You can be good. And this was when he was in deep Alzheimer's. My mother, when she was moving into her second childhood, the priest came to give her the Holy Communion and said, Body of Christ. And she went... <laughs> What are you putting paper in my mouth for? <laughs> It all comes around. So just just wait. It it'll all work out. 
Dans euh, la série de podcast euh, Anthem from Ankylos, euh, Marion Cotillard euh, joue une ex-chanteuse des années 80 et j'ai inventé comme titre de son ancien groupe euh, « Je suis par mon corps euh, ». Quand on est jeune, le corps est plus important que l'esprit en général parce que notre esprit est encore euh, en développement, mais à la fois on déteste souvent notre corps. Ensuite, on a une période où on, voilà, on a les deux en parallèle et on peut se mettre à bien aimer son corps. Et puis, après 40 ans, le corps se dégrade. C'est une lente dégringolade. Euh, mais bon, j'essaie quand même de me maintenir en forme. Et aussi, j'ai une très forte conscience euh, voilà, de, la, de la dégradation du corps et de l'esprit parce que mes deux parents ont eu la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, parfois, je l'oublie. C'est peut-être un mauvais signe. Euh, mais en tout cas, j'essaie de tout le temps rester en mouvement, de ne pas rester coincé dans le passé ou l'avenir. Euh, et euh, chacun de mes parents en s'ajustant à cette nouvelle condition de malade d'Alzheimer, ont trouvé une sorte d'apaisement, chacun à sa façon, et ils ont démarré une sorte de deuxième enfance. Ils sont devenus plus aimants parce qu'ils ont oublié tous leurs dogmes. C'est ça que permet notamment la démence. Ils sont dans le « ici et maintenant » et donc ils se mettent à voir la beauté de façon très nette parce qu'ils ne sont pas en train de la comparer à autre chose qu'ils auraient pu voir ou qu'ils verront. Euh, et mon père est devenu comme ça et, et il me montrait une pleine lune euh, au-dessus d'une montagne et il disait voilà ça ça, ça ça fait penser quand on voit ça ça fait penser qu'on peut être bon et ma mère dans sa deuxième enfance euh, quand le prêtre est venu la faire communier une fois euh, donc le corps du Christ euh, l'hostie voilà, elle a recraché en disant mais pourquoi vous me mettez du papier dans la bouche donc finalement d'une certaine manière euh, voilà tout s'arrange un jour et la roue tourne et le, la question du corps au cinéma, ça a toujours été quelque chose d'évident de, de, et, de, et de très présent. Enfin, le corps sous toutes ses formes, euh, le corps évidemment souvent nu, ou, enfin, je pense à Short Bus. Euh, montrer le corps, ça c'est quelque chose de très important dans, dans le cinéma. Sure. I agree. I agree. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a, il y a, il y a, il y a... Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a t... Quand on est cinéaste, c'est super important. Euh, mais, euh, mais en même temps, voilà, il y a une particularité dans votre cinéma. Et je pense notamment dans, dans, dans un cinéma qui devient de plus en plus prude, qui ne montre plus le corps, qui, montre, qui le dissimule. Il y avait quelque chose quand même, de, notamment dans Short Bus, si on parle de Short Bus, quelque chose d'assez euh, important. Well, you know, in the industrial world, let's say, the body has become hidden and more frightening to us and we spend a lot of time trying to fix it. And, uh, and of course, sex, because of our, you know, in the Western world, the Christ, you know, Christianity and, and, and Judaism and other ways, there was a fear of the body, the fear of pleasure, fear of, uh, maybe it's because it can't be controlled. Um, you don't know, There's not a lot of fascist regimes where sexuality is free, and certainly where women's sexuality are, is free, or queer people. So for me, I've tried to free myself from that uh, with films like Short Bus uh, to ex examine my own fear about sex and, and how it connects to our need for human connection. And I think, um, you know, I've relaxed about it, you know, I, I really, it helped, you know. It's funny though, because it seemed like every role I ever played, and when I was younger, I was naked, and mostly on stage, but then lately, in the wake of consent issues, and Me Too, and ex, uh, uh, the, the Puritan fear of sex and the body have returned Uh, not just in the right wing kind of Christian thing, but in the left wing side, side of things. You know, when I re-released Short Bus, young people came and they were, they really liked it, but they were sure that there was something about it that needed to be canceled. But they couldn't figure out what it was. Because sex is, you know, a lot of young people are having less sex. And that's because of digital, you know, staying in your, behind your screens, you know, IRL in real life is scary. It can't be controlled. Sex can't be controlled. You know, even dating is, is scarier now than ever before. 
we have a new generation of young people who are coming out of digital, coming out of COVID, and they're anxious. They're coming into a world that's been fucked up by their elders. And the idea of being in the same room is scary now. And that's very much my goal, is to get people back in the same room, to see the nuance of expression on people's faces, so that we don't need to scream at each other from behind a screen. And we can see the complexity of how people say things, not just what they say. And that has led to all kinds of political polarization is these fucking screens. Anaïs, Anaïs Duché pour la traduction, parce que je n'ai pas cité Anaïs, donc maintenant j'en profite pour le glisser. Le nom d'Anaïs. Pour remercier. Le monde industriel, euh, avec le monde industriel, effectivement, on s'est mis un peu plus à cacher le corps euh, parce qu'il fait peur. Euh, et aujourd'hui, on passe vraiment beaucoup de temps à la fois à essayer de, de le réparer, de l'arranger, le corps. Euh, dans les sociétés judéo-chrétiennes, on s'est mis à avoir peur donc, du sexe, du de, de, parce que c'est peur du plaisir, euh, parce que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Et si on regarde, il y a assez peu de régimes totalitaires fascistes où le sexe est, est libre, notamment celui des femmes et des queers. Euh, moi, j'avais envie d'examiner mes peurs à moi envers le sexe. Et en même temps, il y a cette, ce besoin hein, de, de, de se lier, de, de, de lier des connexions avec les autres humains. Euh, avec l'âge, je me suis détendue euh, par rapport à, à tout ça. Euh, mais c'est intéressant parce que tous les rôles que j'ai faits, notamment au théâtre à mes débuts, euh, j'étais tout le temps nue. Et euh, récemment, avec euh, les questions de consentement, euh, MeToo, etc., il y a une sorte de, de puritanisme vis-à-vis -vis du corps, de pudibonderie, comme on disait, vis-à-vis -vis du corps, qui est revenu. Et pas seulement dans les milieux extrêmement conservateurs de droite, mais aussi à gauche. Euh, quand j'ai ressorti le film Short Bus, euh, les jeunes qui sont venus voir le film, euh, à la fois, l'ont beaucoup aimé. Mais ils avaient une sorte de sensation diffuse de que, en fait, il y avait il euh, y avait quelque chose qui les gênait ou qui, euh, qui euh, devrait, aurait dû être annulé, en fait, qui aurait dû être, être censuré ou banni. Euh, et c'est en partie à cause du fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont, ont, sont moins en contact euh, les uns avec les autres. Euh, on, on, ils font moins l'amour, notamment à cause donc, du numérique. Ils ont plus peur de la vraie vie euh, parce que dans la vraie vie, on n'a pas de contrôle sur les choses comme derrière son écran. Les rencontres sont plus difficiles et ça crée une sorte d'anxiété. Ils se retrouvent dans un monde qui a été foutu en l'air par leurs aînés. Et euh, euh, se retrouver dans la même pièce, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour comprendre les nuances d'une personne, les expressions d'une personne, euh, pour arrêter de se crier dessus euh, derrière un écran pour comprendre la complexité. Et les écrans aujourd'hui ont, ont participé à cette effarante, énorme polarisation du monde. 1963, uh, l'année de ma naissance. Um, John F. Kennedy was killed six months after I was born. I was not responsible, <laughs> despite all the conspiracy theories. Um, I was the last year of the baby boomers. Je suis un baby boomer. <laughs> It's very embarrassing. <laughs> I have no responsibility for my fellow baby boomers. Uh, who became hippies and then became Trumpers. And somehow in their mind, it's the same thing. They're rebelling against the powers. <sighs> it's very sad. You know, it's interesting because 63 was also the beginning of really the beginning of the 60s, as we know it, um, the rebellion, which kind of came out of those, that assassination, came out of artistically coming out of the beat generation. Uh, the children of the baby boomers were now demanding change. The memory of the war was gone, generally, and people wanted a new, they wanted, they questioned. Uh, the 50s and early 60s was very much about, thank God we're not at war. Let's just relax, make some money, have families. 
and then there was some money, and then the kids had, you know, were like, this is boring, this is stupid, this is wrong, you know, in terms of race, in terms of gender, in terms of sexuality, in terms of economics. And it's funny because I grew up a very conservative background, but I also am glad that I had some of it. The mil my military background, you know, the military in the U.S. is the closest thing we have to socialism. It's socialism for rednecks. Free health care, housing, you know, cheaper goods in the, in the supermarket because they buy in bulk and everyone is from somewhere else. My childhood was very racially mixed. I didn't understand racism. Uh, when I got out of school, I was like, what's, what's the problem, guys? Uh, and that prepared me to be, you know, an artist and an actor. But a lot of the macho side of it, you know, the, the male, you know, thing, I really rejected. But in my older age, I'm like, you know, I kind of liked, I kind of liked growing up that way. We lived around the world. Um, I think I'm less of a socialist than an, an anarchist, a practical anarchist, the idea of smaller communities uh, taking care of each other and taking care of themselves and confederating with other smaller communities makes more sense to me than a top-down socialism. But I'm very happy to have a rent-controlled apartment in New York, um, and a lot of that is important. Uh, what was the word again? <laughs> I don't know. Right, 1963. Yeah. Uh, donc 1963, l'année de ma naissance, l'année où JFK a été tué. Mais bon, je n'avais que six mois, donc je, je, je n'ai rien à y voir malgré toutes les théories du complot. Uh, C'était la dernière année du baby boom. Uh, là encore, je décline toute responsabilité par rapport à, à mes, mes autres baby boomers qui sont beaucoup uh, et qui ont beaucoup été des hippies qui sont devenus ensuite des trumpistes. Et bizarrement pour eux, uh, ça revient au même. C'est la même chose parce qu'ils ont l'impression de se rebeller contre quelque chose. Et moi, je trouve ça extrêmement triste. Euh, C'était encore 63, le début des années 60, avec donc cet esprit rebelle, euh, la Beat Generation. Euh, et donc, après la guerre, les années 50 et le tout début des années 60, on était très soulagés de ne plus être en guerre déjà. Et donc, les gens se sont mis un peu à se détendre de nouveau, à se dire reprenons notre vie, voilà, gagnons notre vie, gagnons de l'argent euh, maintenant. Et puis, ben, c'est les enfants qui ont grandi dans ces années-là, se sont mis à trouver ça euh, rasoir et puis un peu idiot et aussi assez injuste parce que la société avait de grandes injustices justice économique, euh, raciale et aussi de genre. Et j'ai grandi dans un milieu très conservateur et il y a une partie de moi qui est contente d'avoir eu ce bagage avec moi parce que l'armée, en fait, aux états unis est ce qui se rapproche le plus du socialisme pour les rednecks. Euh, parce qu'en termes de santé, de logement, euh, d'accès euh, euh, aux denrées euh, alimentaires moins chères, euh, c'est un, un, voilà, un système qui est proche du, du socialisme et, euh, et c'est aussi un, un milieu, l'armée, où il y a une grande mixité raciale. Donc moi, quand je suis sortie de là, à la fin de mon enfance, je ne comprenais pas le racisme autour de moi, je n'avais jamais connu ça euh, et donc tout ça, ça m'a préparé à être artiste, euh, le côté macho je le, je le rejetais bien sûr de l'armée mais euh, aujourd'hui je me dis que j'ai été content de, de, de grandir un petit peu dans ce milieu là, ce qui m'a aussi permis de beaucoup euh, voyager et aujourd'hui je me vois moins comme un socialiste que comme un anarchiste pragmatique, euh, j'aime l'idée qu'on puisse vivre en, dans des petites communautés qui puissent se fédérer plutôt que la, le système très vertical hein, du, du socialisme, mais en même temps je dois reconnaître que je suis assez content d'avoir un appartement, un loyer bloqué à New York. Alors, on va terminer par des questions dans, dans le public. Juste la liste des, des mots. Et, et, et là, s'il y a un mot euh, sur lequel vous voulez réagir, euh, qui était important en tout cas, qui n'a pas été ouvert Catherine Bréa. <rire> le mot juste. Um, Catherine Bréa. I, I loved her film À ma sœur. And it was reminding me that sexuality, explicit sexuality can be uh, very much in, uh, necessary for a certain kind of story. Um, I appreciate her uncompromising view of the world. Um, and 
and uh, I've never m met her though. Though I might meet her on, I might meet her this week actually. Um, cancel culture. Hmm. My next. What do you want to just? Catherine Breyer. Alors Catherine Breyer, donc j'ai beaucoup aimé son film à ma sœur, qui m'a montré que la sexualité explicite était vraiment nécessaire parfois, donc pour certaines histoires, pour raconter certaines histoires. J'adore sa vision sans compromis, vraiment du monde, et je l'ai jamais rencontrée, mais je vais peut-être la rencontrer cette semaine. Here's a couple of fun ones. You put Roswell. Roswell, New Mexico, is where the extraterrestrials were supposed to arrive and kidnap humans to probe them. Well, Roswell is where I lost my virginity. <laughs> That's all I'm going to say. Donc Roswell, dans le Nouveau Mexique, hein, c'était l'endroit où les extraterrestres étaient censés atterrir et de, devaient enlever des humains pour euh, voilà pour les pour ensuite les, les arranger. Euh, et mais il se trouve que moi, c'est là où j'ai perdu ma virginité. <laughs> uh, Samuel Beckett. The most important meeting I ever had with a person is I had coffee with Samuel Beckett à Paris en 1980 something. What was it? Wheat. The year before he died at Le Petit Café where he would meet people for exactly one hour. No one there recognized him because it was like a tourist café except the maître. And he came in. We had a mutual friend who played the mayor in Short Bus, the mayor of New York. My friend had performed Beckett at the San Quentin prison in the 60s. And that is how Beckett and he connected, and he acted for Beckett. Beckett was my hero, maybe more than any any writer, because he he left home, which was crushing him in Ireland, came to France, was James Joyce's secretary, and then started writing and changed theater forever. He was a member of the Résistance, didn't make a big deal of it, a very pure person, and he was very kind. He was kind to me, 20, whatever I was, 23. I bummed a cigarette from him. I should have kept it. And my friend said, are you writing now? And he said, no. C'est fini. <laughs> it was very moving you know, to hear someone say that it was done, but with complete peace. And all of his work was about arrival about the end, raging against it, laughing about it. It was always the end. And he was at near the end and he was, his art and his life had, he'd arrived prepared. And then my friend said, are you reading anything now? And he said, oh, no. <laughs> He was writing letters, one on one, not for everyone, for one person, to make sure everyone was okay when he left. And he said, King Lear, we didn't say anything, he said, by William Shakespeare, Age with its steely claw has clutched me. And we didn't know what to say. And then he said, also from Lear, when you can say it's the worst, 
It's not the worst. And then I asked him to sign a book, John Cameron Mitchell, and he was writing and he said, I'm in the middle of it, but I can't remember the end. Mitchell, right. Do you need all three? <laughs> I said, no. And he signed it and then it was time to go and I saw him walk away and I just couldn't, I couldn't believe it. You know, it was just, in front of me was a person that had changed the world and was kind. And we would never see that person, someone like that again. And uh, so he's one of those people that I think of when I, when things are hard or business, commerce is in the way or this or that, it's just, no, do what you need to do, be kind, write your books, do your things, write your letters. And I went to his grave two days ago and it was, it felt very good. Sorry, that was long. Samuel Beckett, c'est une des, la rencontre la plus importante de ma vie. C'était dans un café à Paris en 1988, un an avant sa mort. Un café qui s'appelait Le Petit Café, où il recevait des gens là-bas euh, pendant une heure exactement. Euh, C'était un café touristique dont personne ne le reconnaissait, à part le, le patron du café. Euh, et donc, euh, je l'ai rencontré par un, un ami commun. J'étais avec cet ami commun euh, qui, en fait, est l'acteur la, qui joue le maire de New York dans le film Short Bus. C'est un acteur qui avait joué donc euh, du Beckett euh, à la prison de Saint-Quentin euh, aux états unis euh, qui, avait, qui avait mis en scène du Beckett à la prison donc, de Saint-Quentin aux états unis Et euh, donc Beckett était vraiment mon, mon héros, mon idole. Il avait quitté son pays, ça lui avait brisé le cœur, l'Irlande, pour euh, arriver en France. Il était devenu le secrétaire de James Joyce euh, et il a changé le, la face du théâtre. Euh, il est entré dans la résistance, mais il n'en a jamais fait grand cas. C'était quelqu'un de pur et d'une immense gentillesse avec moi, y compris, qui n'avait que 23 ans à cette époque-là. Je lui ai taxé une cigarette. J'aurais dû garder cette cigarette. Euh, et quand euh, mon ami lui a demandé s'il euh, écrivait des choses actuellement, il a dit non, c'est fini. Et c'était extrêmement émouvant de, de, de réaliser qu'il voilà, avait arrêté, que c'était terminé, mais qu'il était assez apaisé. Euh, sachant que toute son œuvre euh, traite comme ça de, de, de l'arrivée, de la fin, euh, donc avec son, son regard, ses peurs et à la fois la, le fait qu'il il en riait. Et donc toute son art et, et sa vie étaient, étaient sur ce, cette arrivée. Et donc en fait, quand il est, il, est, il est arrivé finalement prêt à ça. Et quand on lui a demandé, quand mon ami lui a demandé ce qu'il lisait, s'il lisait en ce moment, il a dit non. Euh, j'écris, j'écris des lettres. Il écrivait des lettres personnelles à toutes les personnes euh, qu'il avait envie d'écrire euh, pour euh, être sûr que les gens euh, allaient bien pour euh, le moment où lui partirait, quand il ne serait plus là. Et il a, commencé, il a dit le roi lire, et puis on lui a demandé euh, quoi de Shakespeare, et là il a cité donc un, un vers de Shakespeare qui se traduit, euh, excusez-moi pour la traduction un peu plate, euh, sur euh, voilà, l'âge m'a agrippé avec ses griffes. Et ensuite, il a cité une autre phrase qui dit « Quand on peut dire que c'est le pire, c'est que ce n'est pas le pire. » Je lui ai demandé de signer un livre. Et donc, il a commencé à écrire mon nom. Et il s'est arrêté en plein milieu. Et il a demandé si j'avais vraiment besoin de, des, trois, des trois noms, John Cameron Mitchell, parce qu'il ne se souvenait pas de la fin. Et ensuite, je l'ai vu s'éloigner. Et je n'arrivais pas à croire... Que, voilà, je voyais cet homme s'éloigner qui avait changé le monde, qui était d'une si grande gentillesse que je ne reverrai jamais quelqu'un comme lui. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à lui régulièrement quand les choses sont dures dans la vie. Et je me dis voilà, qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire, que je sois gentil et que j'écrive des lettres. Euh, et je suis allée sur sa tombe il y a quelques jours me recueillir. Bonjour, dans Short Bus, j'ai beaucoup aimé la maquette euh, en, en animation, la façon dont elle est conçue et euh, la façon dont elle est utilisée dans le film. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, euh, comment vous, vous l'avez imaginé The city, the animated city in Short Bus, I originally wanted to be an actual model. There is an actual model of the city in a museum, but it was trop difficile to, to work there. And my 
digital designer said, I can make a computer-generated city that we can move anywhere through it, and I can make it look like a real physical model. He would, he would paint surfaces, scan those surfaces, and then put them on a 3D model so it could have that painterly feeling. And uh, I love how it, it keeps the, you know, the fairy tale feeling. Um, I think I saw a model like that in a film with uh, Mia Farrow. What was it called? It was based on a Craig, it was based on a play. Can't remember. But um, I love mixing, obviously mixing different uh, performance techniques together. Um, puppets and animation and comic books and film and theater and music. Uh, the, you know, the miscegenation, uh, you know, creates a, a healthier gene pool artistically as well as, you know, demographically. Euh, donc euh, au départ moi j'aurais voulu utiliser une vraie maquette il en existe une dans un musée euh, mais c'était trop difficile euh, à mettre en place euh, mais mon, mon designer numérique m'a dit que lui pouvait créer euh, une maquette 3D euh, et à laquelle il donnerait un aspect euh, vraiment euh, organique euh, à, en utilisant de la peinture, en peignant des surfaces et ensuite en reprojetant euh, c est, c est cette peinture sur le modèle 3D c'est comme ça que ça donne ce côté vraiment comme ça, ce côté peint euh, parce que l'esprit c'est ça, c'est comme, comme dans un un conte de fées. Euh, J'aime le mélange des techniques, euh, que ce soit l'animation, la BD, les marionnettes, euh, la musique, le théâtre, le cinéma. Je trouve que ça, ça donne une plus grande richesse, euh, comme, un, voilà, un, euh, je trouve que comme, comme des gènes qui se mélangent mieux, d'une certaine manière, ça fait une plus grande richesse. Une autre question Oui. Oui, bonsoir. J'ai découvert euh, toute votre œuvre en trois jours grâce à la Cinémathèque, et euh, c'est un grand coup sur la tête. Et l'une des caractéristiques de votre œuvre, c'est qu'elle est difficile à référer à quoi que ce soit d'autre, notamment dans le domaine du cinéma. D'où mes deux questions. Est-ce que vous êtes cinéphile Et est-ce que vous reconnaissez des influences Et juste, moi, j'ai repéré quand même dans Rabbit Hole une influence qui est, semble-t-il, celle de Clint Eastwood, en particulier ses films mélancoliques, très lents, comme par exemple « Au-delà ». I don't like Clint Eastwood. <laughs> I never did. He does have a heart. He has a heart. But he's such a fucking guy. You know, at Cannes, there was a very fancy party. And my film, How to Talk to Girls, our little punk thing, we were, we had these stickers from the film and we would stick them on police cars and... <laughs> you know, store windows. And I stuck one on the back of Clint Eastwood. <laughs> um, I am a cinephile. Um, J'aime beaucoup la film. I, I love, it was interesting to make a film after many years of uh, developing my taste for film. And the people that I responded to most were generally people who loved their actors, who used their actors as partners rather than puppets. I'm not a big Bresson fan. I can understand it, but I, I don't, you know, he, he didn't let his actors act much, except in A Man Escaped, which was very good. Um, I'm more of a Cassavetes fan, Robert Altman, uh, All the great directors have at least one film that I love, you know, like uh, Les Nuits de Cabiria from Fellini, uh, The Conversation from Coppola, Taxi Driver, or King of Comedy from Scorsese. You know, there's every great filmmaker has a great film. And I really appreciate when they find the perfection of their own craft. There are many uh, filmmakers I love who are still alive. You know, the David Lynch's, the Lucrezia Martel's, the Les Dardenne, Andrea Arnold in the UK. Uh, you know, there, there's 
so many great uh, directors who sadly aren't allowed to be financed lately because it's the small film is not economically viable today, especially in countries that don't have government support for their art films like the US. Um, and there are some people fr in France who get to make a film every year, and I'm not sure why. Because <laughs> they're not that good. And, you know, but I love a lot of French filmmakers too. You know, uh, I love, you know, I'm friends with uh, Robin Compillo, and he's like, I don't know how people can work every year. It's like I work, I make something every five years, and it has to be something, it has to be something I have to do as opposed to want to do. Um, I like artists who have to do what they're doing. You know, there's so many people that have to that I get bored with the people who just want to and have the opportunity. And that to me is often very boring. And um, same with musicians and other people. Uh, so yes, I'm a big cinephile. I love Bob Fosse, who was very inspirational for Hedvig. Um, you know, in some ways, uh, uh, Short Bus, even though it was very different, sprang a little bit from Jean Genet's uh, Chant d'Amour, you know? And, it, you know, there's just so much wonderful, wonderful film, and, and the, you know, I, I was hoping to meet a, a, an Iranian filmmaker here, but he's uh, he used to live here. He lives in Britain now, named Mohsen Mahmabaf. And he his film, uh, An Instant d'Innocence, uh, or Nun va Goldun in Farsi, is one of my favorite films. And it's very much about youth, or the, the um, idealism of youth and the reality of of age and going back. He was an Islamic militant. You know, I can't imagine what he's going through now with what's happening in Iran. But, you know, there was a beautiful Iranian golden age of film in the 90s that I loved. So, yes. And what was the other question? You can answer that one, I guess. Alors, je n'aime pas du tout Clint Eastwood. Parce que c'est vraiment un mec, un vrai mec. Euh, mais euh, à Cannes, je me souviens qu'il y avait une très très grosse euh, fête et en face de nous, euh, How to Talk to Girls at Parties, et nous on avait nos petits autocollants qu'on collait un peu sur les voitures de police notamment, euh, et j'ai collé un autocollant sur le dos de Clint Eastwood. Euh, oui, je suis cinéphile évidemment et j'ai bien, euh, ai bien aimé avoir fait mon premier film après avoir passé beaucoup d'années à développer mon goût euh, du cinéma et mes goûts de cinéma. Euh, en général, les gens que j'aime, euh, les, les cinéastes que j'aime sont des gens qui aiment leurs acteurs, qui les voient comme des partenaires plutôt que comme des marionnettes. Euh, par exemple, je ne suis pas un grand fan de Bresson euh, parce que je trouve qu'il ne laisse pas assez jouer euh, euh, ses acteurs. Euh, J'aime beaucoup donc, voilà, les réalisateurs comme Cassavetes, comme Altman. Et euh, je trouve que euh, tous les grands réalisateurs euh, de ce monde, que ce soit Fellini, Coppola, Scorsese, ils ont chacun au moins un grand film euh, qui, euh, dans lequel ils trouvent vraiment la perfection de leur art, où ils sont au sommet de leur art. Euh, et... Les cinéastes dont je me sens proche et que j'admire aujourd'hui encore, ce sont David et David Lynch, Lucrécia Martel, les Dardennes ou Andrea Arnold, par exemple. Mais beaucoup de ces grands cinéastes ont aujourd'hui du mal à financer leurs films parce que ces petits films sont économiquement considérés comme non viables, euh, surtout dans des pays comme les États-Unis où il n'y a pas de financement public vraiment pour, les, pour le cinéma. Euh, alors qu'en France, je suis très surpris, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cinéastes, de gens qui arrivent ou qui ont le droit de faire un film par an. Et je me demande un peu pourquoi, parce que ça n'est pas bon. Euh, je suis amie avec Robin Campillo qui m'explique que lui, bah, ça lui prend cinq ans au moins pour faire un film. Et c'est un film euh, où il sent qu'il faut qu'il fasse ce film. C'est viscéral en lui. Et ce n'est pas simplement qu'il a envie de faire un film et qu'il a l'occasion de le faire. C'est extrêmement différent, parce que dans ces cas-là, ça devient euh, assez rasoir souvent. Euh, Bob Fossey est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour euh, réaliser Hedwig. Et d'une certaine manière aussi Jean Genet, son film Un chant d'amour. Euh, J'espérais voir un réalisateur iranien euh, en étant ici, euh, le réalisateur de Un instant d'innocence qui s'appelle Mossan Mahmabaf. Euh, 
euh, qui parle donc de, de la confrontation entre l'idéalisme de la jeunesse et la réalité euh, de l'âge. Et aujourd'hui, euh, je, je, je n'ose même pas imaginer voilà, ce qu'il qu vit, euh, ce, qu ce, que, ce que les gens vivent en Iran, euh, notamment pour faire des films, alors qu'il y a eu cet âge d'or que j'ai adoré du cinéma iranien dans les années 90. On va devoir arrêter là parce que John doit prendre une voiture pour filer direction pavillon de la Villette pour cette soirée euh, qui commence donc vers 20. 21h, 22h, 23h, en tout cas, cabaret, freaking and, and punk. Euh, voilà. Euh, je voulais remercier une fois de plus euh, le FIFIB, le Festival international du film de Bordeaux, euh, pour euh, ben, avoir, euh, nous avoir proposé de nous associer à, à, cette, à cette rétrospective, euh, John Cameron Mitchell. Euh, je voulais remercier Charlie qui est au troisième rang qui, euh, qui aussi nous a beaucoup aidé euh, pour, pour l'organisation de, de toute cette manifestation de cet événement là euh, merci Anaïs d'avoir traduit et, euh, et merci John Cameron Mitchell merci Bernard, je suis heureux d'être ici